this my fellow host Anfino. So today we have the privilege of speaking with the distinguished psychologist who specializes in the well-being of the students. So we are very excited to dive into some insightful discussions about the mental health and psychological well-being. Ma'am, first of all, can you tell about yourself and your background? I am Dr. Jaya Eti, Assistant Professor and Research Guide, Department of Psychology, Prajodhan Nekhari College. I have been working here uh, 2010 onwards. So for 13 years I am here. So I am happy to uh, mingle with you or to relate with you and to speak about something about well -being. Ma'am, could you please share some challenges faced by the students in their day-to-day -day life uh, when it comes to their mental health? And please do uh, offer some remedial measures in order to overcome these stress effectively. Okay, I'm question. Anna. At the same time, technological influence is very important. But the interpersonal relationship is very important. The depth is very important. social media influences the social being. ഇപ്പോഴും <laughs> 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 മീഡിയാസും <laughs> ഹാർമോണിയസ് <laughs> encouragement for positive activities, discouragement for negative activities. We balance the balance the balance of the balance of the balance of the balance the പ്രത്യേകിച്ച് <laughs> അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പെർസെപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ തന്നെ കുറെ ധാരണകളുണ്ടാവും ഇതാണ് ശരി എങ്ങനെയാണ് ശരി ഇപ്പം ഞാൻ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോശം ഇങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും അത് പല വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സും വന്നു പോകുന്നത് അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ എ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് തമാശയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി സീൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കോമഡി ആയി തോന്നും മറ്റേയാൾക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കൂടി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നമ്മുടെ ഈ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സിനെ എല്ലാം റാഷണലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവയർ ആയി കഴിയുമ്പം എനിക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കൂടി ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഗോൾസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാമെന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ശ്
നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു അതിനകത്ത് രണ്ടേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നത്തിങ് ആൻഡ് കൈ നത്തിങ് ആൻഡ് ഡു എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് വരണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അതങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പല എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ പെർസെപ്ഷനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ലോജിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇലോജിക്കലായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ്ങിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്താഗതികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ അവെയർനെസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറേ കൂടി വർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് എൻഗേജ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക മാനേജ്മെൻറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മീഡിയാസ് അതിൻ്റെ യൂസ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അതിനെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഏത് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ടൈമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ ടൈം വയ്ക്കുക ഓരോന്നിനും അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കാം അല്ലേ പല സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു ടൈം ഇല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ സെൽഫിനെ കെയർ ചെയ്യും സെൽഫിനെ കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈഗോ എന്ന് പറയും അതായത് റിയലി ഹൂ ആം ഐ അതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മുടേതായ ചിന്താഗതികൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിലീഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇതാണ് ശരി ഇങ്ങനെ ആയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വിലയുണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറേ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ എന്തുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവാം നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൽഫ് കെയറിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഇഫ് വി ടു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് ആർ ആർ സെൽഫ് ദെൻ വി കെ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് വേണം വീക്ക്നെസ്സസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്താണ് ഇത് റിയലിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്സ് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു സെൽഫ് കെയറിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡോളസെൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലതിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് അത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബുള്ളിങ് ആൻഡ് പീർ പ്രഷർ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ബുള്ളിങ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല രീതികൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾ ബുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ വല്ലാതെ മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം എഡോളസൻസ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ എസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ പി ആർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനെ പറയുക ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാത്രം പലപ്പോഴും പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടായിരിക്കാം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തരും കാരണം പലപ്പോഴും തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു ആ ട്രോമേനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആ സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പാരൻസും കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക അവരുടെ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പം കുട്ടികളുടെ അവരുടെ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം സ്കൂളിലത്തെ അതൊന്ന് പറയുമ്പം അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പാരൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളത് വന്ന് പറയും പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി പാരൻസ് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് കുറേ കൂടി അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും നെസസറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികളും പറയില്ല പുറത്ത് പറയില്ല അവരുടെ ഈ വിഷമങ്ങൾ അവർ പുറത്ത് പറയാറില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് എവിടെയാണോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോൺ എവിടെയാണ് അവിടെ ഇത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിനകത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബുള്ളിങ് നടത്തുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർക്കും ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണല്ലോ കാരണം അവരും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബിഹേവിയറുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കൂടി മിൻഡോ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കൂടി അത്തരം നല്ല തോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ്സുകളും ഇതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും കാരണം അതൊക്കെ ഇതിനൊരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ കാണിക്കാതിരിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പോകണം എന്നാലാണ് അതിന് ശരിയായ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഐഷ്വലി എവരി വൺ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓർ പ്ലസൻറ്റ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് but well being actually includes both positive and negative feelings both emotions are important because the positives has its own significance because of the presence of negative emotions alle mm-hmm. negative ulladondana positives ne oru significance varunnu appo adonde rendu kooda cherna nalla oru individual's well being ennu varunnu and moreover that well being is a person's evaluation of life how the person evaluates the life properly happiness different domains of life in that engine and we evaluate in our life in satisfied or not all right that's why that is very important that we have our rational beliefs and things like that we will never be satisfied right so one thing is that we will get the desire and satisfaction uh, to, to an extent it will give happiness but if you have a lottery winner if you have an example if you have a lottery winner you will be happy But in a few years, 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 in a few years. So we all have a particular kind of emotionality. So how can we balance these emotions, positive and negatives? That is our individual satisfaction. If we are looking for it, 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 that is actually our person's well-being. So positives are not negatives, it is important. അപ്പോഴാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നതും നമ്മളതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സോ എല്ലാ
messages I never knew it. So I'm very happy to be here.